Bienvenido al poderoso mensaje de la Palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Si nos visita por primera vez, damos gracias a Dios por su presencia en este lugar. Y si está conectando por esta transmisión en vivo, And if you're to this live stream, confiamos que Dios va a ministrar a tu vida. We trust that God will minister to your life. Yo quiero hablarle hoy bajo el tema. Today I want to talk about the topic. Jesús puede sacarte del estancamiento. Jesus can get you out of your stagnancy, stagnation. Mira, hermano, yo les quiero confesar que hace varias semanas brothers, weeks, que tengo este pasaje bíblico en mi corazón. Y mientras buscaba la presencia del Señor, God, sentí de parte del Señor que era importante compartir este tema en este día. Porque hay algo que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que entender. Que la palabra declara que Dios nos ha, nos ha hecho más que vencedores. That the word declares that God has made us more than conquerors. Por medio de aquel que nos amó. Through him who loved us. Cuando Jesucristo venció los principados y las potestades en la cruz. When Jesus Christ overcame the powers and principalities on the cross. Lo hizo para hacernos verdaderamente libres. He did it to make us truly free. No hizo para que pudiéramos disfrutar la vida abundante que Jesús ganó para nosotros. He did it so that we can enjoy the abundant life that Jesus won for us. Pero me temo que hay personas But I fear that there are people que no han entendido lo que Jesús hizo por ellos. who have not understood what Jesus did for them. Y están utilizando métodos humanos para recibir lo que solo Dios puede darle. And they're utilizing human means to achieve what only God can give them. Hoy vamos a ver la historia de un hombre Today we're going to see a story of a man que tuvo 38 años who for 38 years estancado en el mismo lugar was stuck in the same place sin cambio alguno en su condición without any change to his condition hasta que tuvo un encuentro personal con Jesucristo and so he had a personal encounter with Jesus Christ y voy a decirlo desde el principio and I'm going to say from the beginning una de las cosas más impactantes de esta historia one of the most impactful things in the story no era que esta persona estaba buscando a Jesús was not that this person was seeking Jesus, sino que Jesús lo estaba buscando a él. but that Jesus was seeking de hecho, him. Cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, In fact, when we had an encounter with Jesus y Jesús Christ, transformó su vida, and Jesus transformed his ni life, sabía quién era Jesús, he didn't even know who ni Jesus supo was, quién lo sanó, nor did he know who healed pero him. Jesucristo sabía quién él era. But Jesus Christ knew y Jesús who he sabía was. que los métodos que él estaba esperando y utilizando, and Jesus knew that the means that he was waiting for and utilizing, para para salir del estancamiento en que se encontraba. To get out of the stagnation he found himself in. No podían sacarlo del lugar de donde él estaba. Could not take him out of the place where he was. Acompáñeme con su Biblia en el libro de San Juan capítulo 5. Please go with me in your Bibles to the book of John chapter 5. Y si no tiene Biblia puede seguirme en su pantalla. And if you don't have a Bible you can follow me on the screens. Dice Juan capítulo 5 versículo 1 al 2. And it says in John 5 verses 1 and 2. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. After this there was a feast of the Jews. Y subió Jesús a Jerusalén. And Jesus went up to Jerusalem. Dice y en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas. Now there is in Jerusalem by the sheep a gate. Un estanque. A gate of. Un estanque llamado en hebreo Bethesda. El cual tiene cinco pórticos. Five. Primero no dice cuál es la fiesta a la que Jesús está asistiendo. First, it doesn't say what the feast that Jesus was attending was. Pero sabemos que por mandamiento los varones judíos. But we knew according to the commandments that Jewish men tenían que ir a tres fiestas una vez al año. Had to go to three feasts once a year. A la fiesta de la Pascua. The feast of Passover. La fiesta de Pentecostés. The feast of Pentecost. Y la fiesta de los tabernáculos. And the feast of tabernacles. Entonces vemos que Jesús va a esta fiesta. And so we see that Jesus goes to this y dice la palabra que cuando subió a Jerusalén, and it says in the word that when he went up to Jerusalem, ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, there in Jerusalem, near the gate of the sheep, 
Recuerde que en el templo se hacían sacrificios de animales. Remember that in the temple there were animal sacrifices. Se sacrificaban ovejas. They, sac they sacrificed sheep. Y esta era la puerta donde se encontraban las ovejas y las traían al templo para ser sacrificadas. And this was the door where they would get, get the sheep and bring them into the temple to be sacrificed. Ahora, eso es importante porque Jesús ya pronto está por dar su vida como el cordero que iba a ser sacrificado. Now this is important because Jesus was about to give his life as the lamb to be slain. Pero es interesante que esos sacrificios los hacían todos los días. But it's interesting that they made those sacrifices every day. Varias veces al día. Several times a day. Pero el sacrificio de Jesucristo solo tenía que ser hecho una vez y por todas. But the sacrifice of Jesus only had to be done once and for all. Ahora mira hermano, algo interesante que la Biblia es la palabra de Dios. Now look brother, something that's interesting is that the Bible is the word of God. Y esta palabra es una palabra que no tiene errores en ella. And this word is a word that is inerrant. Lo que Dios ha inspirado. What God has inspired. Lo que ha sido inspirado por Dios. What has been inspired by God. Es algo que no habla o no tiene errores porque Dios siempre habla la verdad. It's something that has no mistakes when it speaks because God always speaks the truth. Ahora es interesante que algunos escépticos Now it's interesting that some uh, por ske muchos, skeptics por muchos años criticaron este pasaje bíblico de Juan capítulo 5 for many years criticized this biblical passage of John chapter 5 porque no existía ninguna evidencia arqueológica because there was no archaeological evidence o ningún registro histórico en ninguna parte or any historical registry anywhere que existía este estanque that this pool existed hasta, hasta que algunos años atrás until some years ago excavando cerca de la puerta de las ovejas when they were carving near the gate of the sheep en una iglesia que actualmente se conoce como la iglesia de Santa Ana in a church that is currently known as the church of Santa Ana descubrieron que allí hay un pórtico they discovered that there is a gate o mejor dicho un estanque con cinco pórticos or better said that there is a pool with five gates y ese es el estanque de Bethesda and that is the, the pool of Bethesda por muchos años años dijeron que Poncio Pilato no existía for many years they said Pontius Pilate didn't exist hasta que cavando en Judea encontraron la inscripción que decía Poncio Pilato until they were carving in Judea and they found the inscription that said Pontius Pilate mira madre hermano tú y yo podemos estar confiados en la palabra infalible de nuestro Dios but brothers you and I can be certain of the infallible word of God el mundo a menudo trata de ridiculizar lo que la Biblia enseña the world frequently tries to ridicule what the word teaches pero esta es la verdad de Dios but this is the the truth of God. Dios nos ha dado una palabra veraz. God has given us a true word. Ahora la Biblia habla de este estanque llamado el estanque de Bethesda. Now the Bible talks about this pool called the pool of Bethesda. Y es interesante porque este, la palabra Bethesda significa casa de misericordia. And it's interesting because the word Bethesda means house of mercy. Pero déjame decir lo menos que ese lugar parecía. But let me tell you the last thing that place looked like. Era una casa de misericordia. Was a house of mercy. Parecía más una casa de miseria It appeared more to be a house of misery y de desesperanza and of this, uh, que una casa de misericordia. Than a house of mercy. De hecho, algunos escritores estiman In fact, some writers estimate que cerca de 300 personas enfermas yacían en ese estanque eh, de Bethesda. That approximately 300 sick people were in that place. ¿Te imaginas lo que es eso? Can you imagine what Ahora, that vamos is? a ver por qué ellos se encontraban en ese lugar. Now let's see why they were in that place. Versículo 3 y 4 de Juan capítulo 5. Verse 3 and 4 of John chapter 5. Dice, en estos yacía una multitud de enfermos. It says, in these lay a great multitude of sick people. Ciegos. Blind. Cojos. Lame. Y paralíticos. And paralyzed. Que esperaba del movimiento del agua. Waiting for the moving of the water. Porque un ángel del Señor descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. For an angel went down at a certain time until the pool and stirred up the water. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento de, del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Then whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. Mira, madre, madre, algunos han tratado también de ridiculizar esta parte de la Biblia. Look, brothers, others have also tried to ridicule this part of the Bible. Porque en algunos manuscritos because in some manuscripts no se encuentra el versículo 4. Verse 4 is not found. Entonces las versiones modernas so modern versions, no aparece el versículo 4. Verse 4 does not appear. Pero es interesante que si usted sigue leyendo 
la Biblia en ese mismo pasaje bíblico. But it's interesting that if you continue reading the Bible in that same biblical passage, casi menciona lo mismo que dice el versículo 4 en el versículo 7. It almost mentions the same in verse 4 as it does in verse 7. Pero alguien se olvidó quitar el versículo 7. But somebody forgot to remove verse 7. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? What am I trying to say with this? Es que algunos comenzaron a decir que esto era simplemente una superstición del tiempo de Jesús. Is that some started to say that this was simply a superstition of the time of Jesus. Que no existía tal cosa que veía un ángel y movía el estanque de Bethesda. That there was no such thing that existed that an angel will move, stir up the Sino que aguas termales de momento se movían y la gente era sanada por sus eh, capacidades medicinales. But the thermal waters would sometimes move and people would be healed due to its medicinal powers. Ahora, yo no voy a hacer una exégesis a discutir si fue o no fue. Now I'm not going to do an exegesis to see if it, if it was or was not. Lo que sí digo es que el versículo 7 afirma en gran parte lo que dice el versículo 4. But what I will say is that verse 7 does affirm greatly what it says in verse 4. Ahora, a mí lo que me llama la atención Now, what really catches my es attention que había una multitud de personas enfermas. is that there was a multitude of sick people. Estaban esperanzados, They were hopeful. pero eran muchos de ellos impotentes para recibir lo que la esperanza le ofrecía. But many were helpless to receive what the hope was offering them. Había gente que estaban cojas o paralíticas. There were people who were lame and paralyzed. Y te imaginas una persona coja o paralítica no podía llegar al estanque primero que uno que podía correr bien. And as you can imagine, somebody who was lame and paralyzed could not get to the pool faster than somebody who could run. Entonces no podía esa persona tener una esperanza real de recibir sanidad. And so that person could not have a real hope of receiving healing. Ahora, cuando yo pensaba en estas enfermedades físicas, Now, when I thought about these physical diseases, los ciegos, los cojos, los paralíticos, the blind, the lame, the paralyzed, creo que esto también representa una multitud de otras personas. I think this also represents a multitude of other people. Personas que están paralíticas espiritualmente hablando. People who are paralyzed spiritually speaking. Porque son incapaces de entrar por el único camino que conduce la salvación. Because they're incapable of entering through the only path that produces salvation o personas que están ciegas espiritualmente or people who are blind spiritually porque no pueden ver la luz de Cristo because they cannot see the light of Christ porque Satanás tiene su entendimiento nublado con el pecado because sin has blinded their understanding with sin pero déjame decirte algo cuando tú no puedes ver a Jesús but let me tell you something when you cannot see Jesus Jesús siempre te puede ver a Jesus ti Jesus can always see you una de las historias más hermosas de este pasaje bíblico and one of the greatest most beautiful stories of this biblical passage es que Jesús fue el que tomó la iniciativa para buscar a este hombre is that Jesus was the one to take the initiative to seek out this man veamos el versículo 5 y 6 de Juan capítulo 5 let's look at verses 5 and 6 of John chapter 5 Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. It says, now a certain man was there who had an infirmity 38 years. Ahora, escucha esta frase. Now listen to this phrase. Cuando Jesús lo vio acostado. When Jesus saw him lying there. ¿Quién lo vio? Who saw him? Jesús. Jesus. Pero si había cerca de 300 personas. But if there were approximately 300 people. ¿Será que Jesús no vio a nadie más? Could it be that Jesus didn't see anyone else? Por supuesto que lo estaba viendo a todos. Of course he was seeing them all. Pero aquí no se trata de la soberanía de Dios. But this is about the sovereignty of God. Cuando Dios le place hacer algo a pesar de nosotros. When it pleases God to do something in spite of us. Cuando Jesús lo vio acostado. When Jesus saw him laying down. Y supo que llevaba ya mucho tiempo así. And knew that he had already been in that condition a long time. Jesús le hizo una pregunta. He said to him. ¿Quieres ser sano? Do you want to be made well? Yo no sé usted, pero eso parece una pregunta un poquito obvia. I don't know you, but that seems like a fairly obvious question. Algunos dirían un poquito ridículo que Jesús pregunte eso. So might it's a bit ridiculous that Jesus would ask that. Pero mi hermano, esta es la realidad. But look, brothers, this is the reality. Hay gente que no quiere ser sana de sus enfermedades. There are people who don't want to be healed from the diseases. Le gusta hablar de sus enfermedades. They like to talk about their diseases. Le gusta hablar de sus escaseces. They like to talk about their scarcity. Yo estaba leyendo un artículo. I was reading an article. Que, que una investigación que se hizo en Seattle, Washington. It was about an investigation made in Seattle, Washington. Donde investigaron personas que estaban en las calles recolectando dinero. Where they were investigating people on the streets collecting money. Esta gente estaba recolectando cerca de 300 dólares diarios. These people were collecting approximately 300 dollars a day. 
Cuando le preguntaron, ¿tú quieres que te demos trabajo? ¿Te demos trabajo? And when they asked him, do you want us to give you a job? Pero no. They said no. Querían seguir viviendo ese mismo estilo de vida. They wanted to continue living that same lifestyle. Déjame decirte, en términos espirituales, hay gente que está en una condición precaria. Let me tell you something. In spiritual terms, there are people who are in precarious conditions. Pero no quieren cambiar su condición. But they don't want to change their condition. Llevan años estancados con los mismos problemas espirituales. They've been stuck for years with the same spiritual problems. Los mismos problemas familiares. The same family problems. Los mismos vicios en su vida. The same addictions in their lives. La misma carencia financiera. The same financial lack. Pero no quieren que Dios los ayude. But they don't want God to help them. Y por eso Jesús se detiene. And that's why Jesus stops. Y le, y le dice, ¿quieres ser sano? And asks him, do you want to be made well? Mi pregunta para ti es esta. My question for you is this. ¿Tú quieres ser sano? Do you want to be made well? La palabra ser sano en este caso significa ser hecho completo. The word healed in this it sense means to be made este complete. Este hombre paralítico no estaba completo. This paralytic was not complete. Porque sus piernas no podían funcionar de la manera en cual había sido creado para que funcionaran. Because his legs could not work in the way that they'd been designed to work. Y así pasa en términos espirituales en nuestra vida. And thus happens in spiritual terms in our lives. A veces no estamos funcionando a lo óptimo. Sometimes we are not working at our best. Y estamos estancados del mismo lugar. And we are stuck in the same place. Viendo la misma gente. Seeing the same people. Recibiendo la misma pena. Receiving the same um, pity. Recibiendo la misma limo, limosnas. Recib, receiving the same uh, re, um, leftover. Pero el Señor está siempre presto para bendecirnos. But Jesus is always ready to bless us. Para cambiar la condición del ser humano. To change the condition of the human Dios being. Dios nunca se acerca a ti para dejarte igual. God never approaches you to leave you the same. Pero tiene que haber suficiente sinceridad en tu vida. But there has to be enough sincerity in your life. Tiene que ser suficientemente transparente. You have to be sufficiently transparent. Para decir, tengo un problema. To say, I have a problem. Necesito libertad. I need freedom. Necesito ayuda. I need help. Necesito que Dios me sane. I need for God to Necesito heal me. Necesito que Dios me liberte. I need for God to free me. ¿Quieres que Dios te liberte? Do you want God to free you? ¿Quieres que Dios te sane? Do you want God to heal you? Tienes que desearlo. You have to desire it. De hecho, es sorpresivo. In fact, it's surprising. Que Jesús hace esa pregunta. That Jesus asks us this question. Porque esto es un caso excepcional. Because this is an exceptional case. Donde la persona no está buscando ser sana. Where the person was not seeking to be healed. Aunque de alguna manera podríamos decir que sí. Even though in some way you might say they were. Porque estaba ahí en el estanque. Because they were there in the pool. Pero él no buscó a Jesús. But he didn't seek Jesus. De hecho, no sabía quién era Jesús. In fact, he didn't know who Jesus was. Pero Jesús lo busca a él. But Jesus sought him. De hecho, sabemos que él ni ejercitó su fe para ser sano. In fact, we know that he didn't even exercise his faith to be healed. ¿Cómo usted sabe, pastor? How do you know, pastor? Primero porque ni conocía a Jesús. First, because he didn't even know Jesus. pasaje bíblico. And it's in the biblical Cuando passage. le preguntaron, ¿quién te sanó? When they asked him, who healed you? Yo, yo no sé. He says, I don't know. Solamente una persona me dijo, levántate y anda. Somebody just told me to get up and walk. Después en el templo fue que descubrió quién era Jesús. And later in the temple, it's that he discovered who Jesus was. Esto significa, hermano, que hay momentos. So this means that there are moments. En que Dios actúa de una manera que no lo esperamos. That there are moments that God works in ways that we don't expect. A veces queremos que oren por nosotros y pongan sus manos para que seamos sanos. Sometimes you want him to put his hands out and work for us so that we can be healed. Que nos unjan con aceite. That, to anoint us with oil. Eso es bíblico, Santiago capítulo 5 lo dice. And that is biblical, and in James chapter 5 it says it. Pero Jesús no siempre hizo eso. But Jesus did not always do that. Jesús en alguna ocasión escupió en tierra y en el polvo y puso lodo en los ojos de un ciego. Jesus in one occasion spit on the ground and took mud and put it in the eyes of a blind man. Jesús hizo muchas cosas que no estaban eh, dentro de lo normal. Jesus did many things that weren't normal. Hay otra persona que Dios le ha dado el don de sanidad y de hacer milagros. There are other people for whom God has given the gift of healing and performing miracles. Y ora por la gente y Dios los sana. And they pray for people and God heals them. Pero Dios no sana a toda la gente por quienes ellos oran. But God does not heal everyone for whom they pray for. Porque Dios no siempre obra de la misma manera. Because God doesn't always work in the same way. O sea, a veces estamos como este hombre paralítico. So sometimes we are as this paralyzed man. Que esperaba que, que esperaba que el agua se moviera. Who was waiting for the water to move. 
move. Pero Dios estaba esperando algo diferente. But God was waiting for something different. Dios tenía different. un plan distinto para su vida. God had a different plan for his life. Jesús vino a buscarlo para sanarlo. Jesus came to seek him to, to heal him. Este hombre paralítico This paral paralyzed man representa los marginados de la sociedad. Represents the marginal of the society. Y sabe, aquí vemos una, una indicación de la compasión de Jesús. And here we see an indication of Jesus' compassion. Este encuentro representa un encuentro entre un hombre, in, un hombre impotente. This, this represents the encounter between a powerless man y un Dios todo poderoso. and an almighty God. Este hombre paralítico representa el estado de la humanidad sin Cristo. This paralyzed man represents the state of humanity without Christ. No había nada que él pudiera hacer para cambiar su condición. There was nothing he could do to change his condition. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese dicho popular? How many times have we heard that pop popular saying? Desde cuántos cristianos han dicho? In fact, how many Christians have said? Ayúdate, dice el Señor, que yo te ayudaré. Help yourself, says the Lord, and I will help you. Eso no es bíblico. That's not biblical. Eso es un cuento del hombre. That's a man's tale. De hecho, esta historia bíblica. In fact, this biblical story. Afirma lo contrario. Affirms the contrary. A veces Dios ayuda a quienes no pueden ayudarse a sí mismos. Sometimes God helps those who cannot help themselves. Este hombre no podía ayudarse a sí mismo. This man couldn't help himself. No sabemos si lo traían todos los días. We don't know if they brought him every day. A ese lugar y lo dejaban ahí. To that place and they left him there. Y luego su familia se iba y los recogían por la noche. And later his family would come pick him up at night. La Biblia no lo dice. The Bible doesn't say. Pero lo que sí sabemos. But what we do know. Es que este hombre llevaba 38 años en esa misma condición. Is that this man has spent 38 years in that same condition. Estancado en el mismo lugar y bajo la misma condición. Stuck in the same place and under the same condition. Y Dios hizo por él lo que él no podía hacer por sí mismo. And God did for him what he could not do for himself. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Jesus asked him, do you want to be healed? En otra palabra, ¿tú quieres cambiar? In other words, do you want to change? Yo me imagino que cuando la gente lo escuchó, I can imagine that when people heard him, Dirían, ¿será que Jesús tiene problema de la vista? Said, could it be that Jesus can't see that well? ¿O será que Jesús no sabe que lleva 38 años ahí? ¿O could it be that Jesus doesn't know that he's been there 38 years? Esperando que ese ángel mueva las aguas para él tirarse y ser sano. Waiting for that angel to stir the water so that he can jump in and be healed. Por supuesto que Jesús lo sabía. Of course Jesus knew it. Pero Jesús quería que él estuviera convencido. But Jesus wanted him to be convinced. De que quería ser sano. That he wanted to be healed. De hecho, es interesante lo que Jesús le pregunta. In fact, it's interesting what Jesus asks him. Pero más interesante la respuesta que él le da. But his answer is even more interesting. Versículo 7. In verse 7. Señor le respondió el enfermo. The sick man answered him, sir. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. But while I am coming, another steps down before me. En otras palabras, In other words, este hombre está diciendo, no hay hombre que me ayude. This man is saying, there's no man who can help me. Yo quiero. I want. Pero la solución que tengo. But the solution that I es have. Es estar cerca para cuando se agite el agua, alguien me tire. Is to be nearby so that when the water is stirred up, somebody throws me in. Porque él era, él era paralítico. Because he was paralyzed. Ahora, esto representa la falsa esperanza que a menudo nosotros ponemos en el hombre. Now this represents the false hope that we frequently place on man. Jesús no le dijo, ¿quiere que te tire el agua? Jesus didn't ask him, do you want me to put you in the water? Jesús le dijo, ¿quiere ser sano? Jesus asked him, do you want to be made well? Él no conocía a Jesús. He didn't know Jesus. Pero lo que da a entender esto... But what this helps us understand es que a veces estamos tan enfocados en los métodos humanos, is that sometimes we're so focused on human en means las humanas, and human solutions que nos olvidamos de las soluciones que Dios puede traer. that we forget about the solutions that God can bring. La solución que Jesús traía, the solution that Jesus brought wasn't a solution of a pool that every now and then was stirred up and somebody was healed. No, Jesús quería sanarlo. no Jesus wanted to heal. Heal him. 
Delante de él estaba que él tenía todo poder para sanarlo. Before him was the one who had all power to heal him. Pero se estaba quejando que nadie lo podía tirar al agua. But he was complaining that nobody can put him in the water. Delante de ti. Before you. En medio de ti. Amongst you. Está Jesucristo. Is Jesus Christ. La palabra dice que él está cuando dos o más se congregan en su nombre, ahí está él en medio de ellos. The word says that when two or more are gathered in his name, there he is among them. El que te puede sanar está aquí. The one who can heal you is here. Sanar físicamente. To heal you physically. Sanar corazones quebrantados emocionalmente. To heal broken hearts emotionally. Libertar los oprimidos por las adicciones, por el esclavizado, por el pecado. To free the oppressed by addictions or enslaved by sin. La pregunta es, ¿quieres ser sano? The question is, do you want to be made free? A veces confiamos tanto en los métodos de los hombres. Sometimes we trust so much in man's methods. Mira, madre, hermano, yo no tengo nada en contra de la consejería. Look, brothers, I have nothing against counseling. De hecho, usted sabe que tenemos un ministerio muy poderoso aquí de consejería en la iglesia. In fact, you know that we have a powerful counseling ministry here in the church. Y que además de mis cuatro años teológicos, And that in addition to my four theological years, también tengo una maestría en consejería pastoral. I also have a master's in biblical counseling. Entiendo el valor de eso. And so I understand the power of this. Pero me temo que lamentablemente mucha gente pone su fe en los consejeros y no en Dios. But I fear that unfortunately many people place their faith on the counselors and not on God. Pone más fe en los psicólogos y los psiquiatras que en Dios. They place more faith in psychologists and psychiatrists than in God. Y están corriendo y haciendo grandes inversiones años tras año. And they're running and making great investments year after year. Como este hombre paralítico. Like this paralyzed man. Pero ningún cambio sucede. But there's no change. Déjame darte un consejo. Let me give you some advice. Ven a Jesús. Come to Jesus. Jesús quiere sanarte. Jesus wants to save you. Jesús tiene el poder para transformar tu vida. Jesus has the power to transform oh, your si life. Oh, si tú entendieras que el Señor está en medio de tuyo, hallelujah. If hallelujah. you would understand that God is among que you, hallelujah. Que Él desea cambiar tu vida. That He desires to change your life. Él desea sacarte del estancamiento. He desires to take you out of stagnation. Pero tienes que desearlo. But you have to desire it. Tienes que quererlo. You have to want it. Y tienes que rendirte ante la presencia del Señor. And you have to surrender before the presence of the Lord. Este hombre tenía una falsa esperanza en otros hombres. This man had a false hope in other men. Pero déjame decirte unas pocas palabras de Jesús. Well, let me tell you a few words of Jesus. Pueden cambiar tu estancamiento y tu condición. Can change your stagnation and your condition. Observa lo que Jesús le dice en el versículo 8 y 9. Observe what Jesus tells him in verses 8 and 9. Jesús le dijo. Jesus said to him. Levántate, toma tu lecho y anda. Rise, take up your bed and walk. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. And immediately the man was made well, took up his bed and walked. Mire, hermano, yo no sé, yo no sé ustedes, pero lo primero que vino a mi mente cuando yo leí ese pasaje bíblico. Look, brothers, I don't know you, but the first thing that came to mind when I read that biblical passage. No fue el milagro que ocurrió en la vida de este hombre. Was not the miracle that occurred in this man's life. Sino la sorpresa que tendrían todos los demás que lo rodeaban. But the surprise of everyone who surrounded him. Yo me imagino que la gente diría, pero cuando se movió el agua. I can imagine if people said, but when did the water move? Este hombre está seco. This man is dry. Nadie lo tiró. Nobody threw him in. ¿Cómo es que está sano? How is it that he's healed? Uh, Jesucristo habló y fue hecho. Jesus Hallelujah. Christ spoke and it was done. El Hallelujah. El Todopoderoso abrió su boca, hizo una declaración y se hizo una realidad. The Almighty opened his mouth, made a declaration and it became a reality. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesus said, rise, take up your bed and walk. Y al instante, inmediatamente. And immediately, in that instance. Fue sanado. He was made well. Este era una persona bien obediente. This is a very obedient person. Dice, tomó su lecho y anduvo. It says he took up his bed and walked. Hizo todo lo que Jesús le dijo que hiciera. He did everything that Jesus asked him to do. Cuando Jesús te dice que haga que hagas algo. When Jesus tells you to do something, ¿lo haces? Do you do it? ¿Qué estás esperando? What are you waiting for? Si Dios te ha dicho haz algo, if God has told you do something, y realmente ha sido Dios quien te lo ha dicho, and it's really God who has told you, entonces hazlo. Then do it. 
Porque cuando Dios te da la orden de hacer algo, because when God gives you a command to do something, también te da el poder, la fuerza y la capacidad para hacer lo posible. He also gives you the power, the strength and the capacity to make it possible. Si Jesús está hablando tu vida, if Jesus is speaking to your life, y te da una orden, and he gives you a command, junto con esa orden, along with that command, te da el poder, la fuerza y la capacidad para que se haga una realidad. He gives you the power, the strength and the ability to make it a reality. Por eso cuando Jesús me llamó a pastorear, so when Jesus called me to be a pastor, a pesar de mis debilidades, in spite of my weaknesses, a pesar de mi falta de conocimiento, in spite of my lack of knowledge, el Señor lo hizo posible. The Lord made it possible. Porque el Señor habló, yo le creí al Señor y hice lo que me correspondía. Because the Lord spoke, I believed the Lord and I did what I was supposed to. Y Dios to. ha añadido todo lo que me ha hecho falta en el transcurso del camino. And along the way, God has added everything that I needed. Que vamos a traer esto a la vida práctica. Now let's bring this to a practical life. ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible say? ¿Cuál es el segundo gran mandamiento? What is the second great commandment? Ama a tu prójimo. Love your brother, neighbor. Como a ti mismo. As yourself. Es un mandamiento. That is a command. Si Jesús te manda amar a tu prójimo como a ti mismo. If Jesus calls you to love your brother as yourself. No diga, pastor, que usted no conoce a mi prójimo. Don't say, pastor, that you don't know my neighbor. Usted no sabe ese compañero de trabajo. You don't know that coworker. No sabe cómo es mi papá. You don't know how my dad. O mi mamá. Or my mom. O mi hijo. Or my son. O mi hermana. Or my sister. Cuando Dios te dice haz algo, when God tells you do something, él te da el poder y la capacidad para hacerlo. He gives you the power and the ability to do it. Esa es la promesa de Dios. That is God's promise. Por difícil que sea amar a esa persona que te ha maltratado, con Dios todo es posible. No matter how difficult it may be to love that person who has hurt you, with God it is possible. Cuando Dios dice perdona para que yo también pueda perdonarlos. When God says forgive so that I also may forgive you. Entonces perdona aquel que te ha ofendido. And forget him who's hurt you. Puede ser difícil. It might be difficult. Pero no es imposible. But it's not impossible. Porque Dios te va a dar el poder, la fuerza y la capacidad para hacerlo. Because God will give you the power, the strength and the capacity to do it. Cuando Jesús nos da un mandamiento en la palabra. When Jesus gives us a command in the word. Siempre viene acompañado con el poder y la capacidad para hacerlo una realidad. It is always joined with the power and the ability to make Make it a reality. You remember Peter? Jesus told him, I'm going to send a storm. Pedro, Peter, come to me. Jesus, really? Are you serious, Jesus? Come, Peter. Pedro le creyó. Peter believed him. And he started to walk on the waters. Mira, amado hermano, cuando tú y yo le creemos la palabra de Jesús brothers, when you and I believe the word y caminamos Jesus, en pos de la palabra de Jesús and we walk along with the word no of vamos Jesus. a vivir vidas estancadas. We will not be living lives Mira, si usted está aburrido en la iglesia Look, if you're bored in church, es porque está viviendo una vida estancada. It's because you're in stagnation in your yo life. Digo una cosa, yo nunca me aburro en el cristianismo. Let me tell you something, I am never bored in Christianity. Porque siempre hay retos delante de mí. Because there are always challenges Santa palabra de Dios. Every time I open the holy word of God, I realize that there is a commandment that I have still Pero Dios not fulfilled. Me ha dicho, Hazlo. But, but God has told me do it. Y le he al Señor. And I have believed y the por Lord. El poder del Santo ha sido posible. And by the power of the Holy Spirit, it has been possible. Mira, hermano, si usted está aburrido, Look, brothers, if you are bored, o si está la iglesia, or if you are sleeping in church, o tiene diabetes, or you have diabetes, if either you have diabetes. Vaya al médico, por favor. Go to the doctor, please. No diga que yo lo dormí cuando usted tiene diabetes. No sé, I put you to sleep when you have diabetes. <laughs> Pero se puede entender a alguien que tenga diabetes. But it's also understandable if you have diabetes. Pero si no tiene diabetes y está dormido en la iglesia. But if you're not a diabetic and you're sleeping in church. Y lo encuentras aburrido. And you find it boring. 
Es porque no has conocido al Señor. It's because you have not known the Lord. Es porque no has escuchado los mandamientos del Señor. It's because you have not heard the commandments oh, of the Lord. Hay tantas cosas que Dios nos ha mandado que nos falta cumplir. There are so many things that God has commanded us that we still haven't fulfilled. Y el gozo más grande que tenemos es este. And the greatest joy that we have is this. Que cuando hacemos lo que no podíamos antes hacer. That when we do what we couldn't do before. Nos sentimos como la palabra declara más que vencedores. We feel like the word declares more than conquerors. Pero también damos gloria a Dios porque sabemos que fue con el poder de Dios que lo logramos. But we also give glory to God because we know that it was with the power of God that we accomplished it. ¿Te sientes estancado? Do you feel stuck? ¿Te sientes estan estancada? Do you feel stuck? ¿Lleva años que no hay cambios en tu vida? Has there been no change in your life for years? ¿Qué estás esperando? What are you waiting for? Tienes que creerle al Señor. You have to believe the Lord. Tienes que hacer lo que el Señor te dice que hagas. You have to do what the Lord tells you to do. Hay algunas personas que no hacen lo que Dios le dice que hagan. There are some people who don't do what God tells them to do. Porque tan pronto Dios les habla. Because as soon as God speaks to them. Hay otras voces que tratan de ahogar la voz de Dios. There are other voices to try to drown the voice of God. Déjame decirte, esos son la gente religiosa. Let me tell you, those are religious people. Hay cristianos. There are Christians. Y hay religiosos. And there are religious ones. Todos los cristianos son religiosos. All Christians are religious. Pero no todos los religiosos son cristianos. But not all religious people are Christians. ¿Cuántos creen eso? How many believe that? No, no lo crea, por favor. <laughs> no, don't believe it, please. <laughs> Creo que lo que el mundo define como religioso. I think that what the world defines as religious. Es muy diferente a lo que la Biblia llama un cristiano. It's very different to what the Bible calls a Christian. El cristianismo se le conoce como una religión. Christianity is known as a religion. Pero realmente es mucho más que eso. But in reality it is much es una more relación than that. hecha una realidad a través de Jesucristo. It is a relationship made into a reality una through Jesus Christ. Una relación con el Dios Todopoderoso a, a través del mediador que es Jesús. A relationship with the all-powerful God through the mediator who is Jesus. Entonces, hermanos, no necesitamos ser religiosos. So, brothers, we don't need to be religious. Porque los religiosos a menudo se tornan en personas legalistas. Because religious people often become legalistic people. Y no existe gente que arruine más la celebración que un legalista. And no one can ruin a celebration more than a legalist. Dios hace un milagro. God makes a miracle. Y el legalista lo critica. And the legalist criticizes Dios it. Al God frees an alcoholic y el lo and the legalist criticizes ah, it. No fue a los 12 pasos de oh, no, no, <laughs> it was the 12 steps of, of um, Alcoholics Anonymous. Mira lo que Jesús sana a este Look at what happened when Jesus healed this man. 10 Verses 10 and 11. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. The Jews therefore said to him who was cured. Es día de reposo. It is the Sabbath. No te es lícito llevar tu lecho. It is not lawful for you to carry your bed. ¿Qué hago a fiestas? What a party pooper. <laughs> Estos legalistas estaban arruinando la celebración de este hombre. These legal, legalists were ruining this man's celebration. Tú me quiero imaginar este hombre llevando su lecho consigo. I want to imagine this man carrying his bed with him. Te imaginas 38 años. Could you imagine 38 years? Sin poder caminar. Without being able to walk. Sin poder entrar al templo. Without being able to enter the Le temple. Le era prohibido entrar al templo. It was prohibited for him to enter the temple. Él toma el lecho. So he takes his bed y comienza a caminar. And he starts to walk. Yo no sé si comenzó a brincar. I don't know if he started to hop. Yo no sé si comenzó a correr. I don't know if he started to run. Pero una cosa sí sé. But one thing I do know. Esto era una vida transformada. That this was a transformed Esto life. Es una persona que ya no estaba estancada. This is a person who was no longer stuck. Jesús había cambiado su condición con simplemente hablarle. Jesus had changed his condition simply by speaking to him. Cuando estos le arruinan la celebración, when these, when these people ruined the celebration, o por lo menos trataron, or at least they tried, dice que él les respondió, it says that he respond, that he asked el que them, me sanó él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. He who made me well said to me, take up your bed and walk. Yo no sé si esto es ilícito o no. In other words, I don't know if this is unlawful or not. 
Porque me sanó. But he healed me. Me dijo, levántate y anda. Told me to get up and walk. Carga tu lecho. Carry your bed. Y así lo hice. And that's what I did. Él está haciendo lo que le había dicho el Señor. So he was doing what the Lord had told him. Mira, cuando encuentres un legalista. Look, when you find a legalist. Ora que Dios lo liberte. Pray for God to free them. No te digo que le dé la espalda. I'm not telling you to turn your back on them. Porque ellos necesitan libertad. Because they need freedom. Jesús lo libertó a este hombre. Jesus liberated this man. Jesús cambió la condición de este hombre. Jesus changed this man's condition. Yo estaba más preocupado por una legalidad que ellos mismos habían creado. And they were more worried about a legalism that they had created. Que celebrar la libertad, el milagro en la vida de este hombre. And to celebrate the freedom and the miracle in this man's life. Mire, la ley mandaba. Look, the law ordained. Pero puede leer luego en Éxodo. But then let's, let's have an, there was an exodus. Santificate el día de reposo para el Señor y no hagáis ni nada común de lo que decía la ley. Keep holy the Sabbath to the Lord. Do not do any customary work. Entonces cuando se hablaba del día de reposo. So when they talked about the day of rest. El mandamiento era que no se hiciera ningún trabajo común. The, the commandment was for there to be no common work. Pero era algo, era un mandamiento general y no específico. But it was a general commandment and not specific. Pero sabe lo que hicieron los rabinos judíos? But you know what the Jewish rabbis did? Desarrollaron algo que se conoce como la ley oral. They developed something known as the oral law. Y decidieron, escuche esto. And they decided, listen to this. Que hay 39 actividades diferentes. That there were 39 different activities que la gente no podía hacer durante el día de reposo. that people could not do on the day of rest. No se voy a leer porque no saldríamos de aquí. I'm not going to read them all because we'd never leave this Pero place. Pero le voy a decir solamente dos. But I'm going to tell you just two. No pueden escribir dos o más letras. You cannot write two or more letters. No podían borrar dos o más letras. Or erase two or more letters. No podían apagar un incendio they o could, hacer un incendio de fuego. They could not extinguish a fire or kindle a fire. No podían cargar cosas. And they could not carry things. De hecho, mira, era tan específico lo que esta gente se inventó. In fact, what they made up was so specific. Porque no está en la ley. Because it was not in the law. Eso fue que ellos interpretaron la ley de esa manera. It is that they interpreted the law in that way. Ellos acusaron a Jesucristo. They accused Jesus. De que Jesús estaba violando el día del sábado. That Jesus was violating the Sabbath. Jesús nunca iba a incitar a nadie a pecar y a violar la ley. Jesus was never going to incite anyone to sin and violate the law. Sabemos que no era una ley de la Biblia. So we know that it wasn't a biblical law. Sino que era un mandamiento oral que ellos mismos desarrollaron. But that it was an oral commandment that they themselves had developed. Escucha qué ridículo es esto. In fact, listen to how ridiculous this is. Pero esto es real. But this is real. La ley oral no les permitía levantar nada que pesase. The oral law did not allow them to lift anything that weighed. El equivalente de dos higos secos. The equivalent of two dried figs. Si pesa más de dos higos secos, if it weighed more than two dry figs, entonces eso es una carga. In other words, uh, this was a burden. Y eso se considera trabajo. And that was considered work. Algunos años atrás leí un artículo. Some years ago I read an article. Donde se quemó un edificio en una área de judíos. Where a building was burned in a Jewish area. El apartamento se estaba quemando. The apartment was on fire. ¿Sabe qué hicieron los judíos? You know what the Jews did? Cogieron el teléfono. They took the phone. De hecho, no, no, no cogieron el teléfono. No, in fact, they didn't take the Salieron phone. Salieron corriendo. They went running. Para encontrar al rabino. To find the rabbi. Y le preguntaron, ¿podemos marcar el teléfono para llamar a los bomberos? And they asked him, could we pick up the phone to call the fire department? En el tiempo que se tardaron. In the time that they delayed. Se quemó ese apartamento y dos más. That apartment and two others burned down. ¿Sabe por qué? Porque la ley oral decía. You know why? Because the oral law said. Que no puedes crear un fuego. That you cannot create a fire. O una chispa. Or a spark. Y cuando se marcaba el teléfono. And when they dialed the se phone. Se una chispa eléctrica. They would actually fire a spark. Electrical spark. Nos reímos de esto. And we laugh at this. Pero eso es exactamente lo que la tradición oral judía exige en muchas ocasiones. But that is exactly what the Jewish oral tradition requires on many occasions. Este hombre iba feliz con su... <laughs> ¿Cómo se llama lo que estaba cargando él? Lecho. ¿Ah? Gracias, Lecho. This man was joyful with his bed. Está más despierto que el pastor. <laughs> He was happy. ¿Quién está contento? Él estaba contento. Like I'm happy right now. Pero ellos trataron de, de quitarle la fiesta que él tenía. 
but they tried to kill the feast, the, the, the happiness that he had. Ahora, déjame decirle, Now let me tell you, yo no sé usted, I don't know you, pero a mí me llama mucho la atención, but it really catches my attention que esto es algo realmente sobrenatural. that this is something truly supernatural. O sea, estar 38 años paralítico, to be paralyzed for 38 years y ser levantado de ese lecho debe ser algo milagroso. and to be lifted up from that bed must be something miraculous. Sin embargo, Jesús dijo algo que a mí me llama la atención. However, Jesus said something that truly caught my attention. Jesús dijo que había algo peor que le podía ocurrir a este hombre. Jesus said there was something worse that could happen to this man. Really, Jesus? ¿De verdad, Jesús? I mean, I was here 38 years, I can't even get up and walk. Tengo 38 años que no me puedo ni parar y caminar. And you're telling me that something worse can happen to me? Y me dices que algo peor que eso? Veamos lo que Jesús le dice. Let's see what Jesus tells him. Juan 5, versículo 14. John 5, verse Después 14. Después le halló Jesús en el templo. Afterward, Jesus found him in the temple. Primero, tenga, tenga en mente esto. First, keep this in mind. ¿Quién lo está buscando? Who's looking for him? Jesús. Jesus. I mean, si, está, si lo halló era porque lo estaba buscando, ¿no? I mean, if he found him, it's because he was looking for el him. El hombre no está buscando a Jesús. The man is not looking Jesús for Jesus. Jesús está buscando al hombre. Jesus is looking for the man. ¿Por qué que Jesús está buscando a este hombre? Why is it that Jesus is trying to find this man? ¿No había hecho ya suficiente con él? Hadn't he already done enough for him? Después le halló Jesús en el templo y le dijo. Afterwards, Jesus found him in the temple and said to him. Mira, ha sido sanado. See, you have been made well. No peques más. Sin no more. Para que no te venga alguna cosa peor. Lest a worse thing come upon you. I mean, ¿qué puede ser peor que 38 años esclavizado, paralítico? I mean, what could be worse than 38 years paralyzed? La respuesta es una respuesta sencilla. And the answer is a simple one. Algo por, de lo cual no se quiere hablar mucho hoy en día en las iglesias cristianas. Something about which many Christian churches don't want to talk too, too much about. La respuesta es esta. But the answer is this. Lo peor que 38 años paralítico. What is worse than 38 years paralyzed? Es vivir una eternidad en el infierno apartado de Cristo. Is to live an eternity in hell apart from Christ. No existe nada peor que la muerte espiritual. There is nothing worse than a spiritual death. Si Jesús sanaba a este hombre If Jesus healed this man, y no le advertía de algo peor que le podía pasar, and did not warn him about something worse entonces that could happen, Jesús no tuvo verdaderamente compasión de él. Then Jesus truly did not have compassion on him. I mean, Jesús le habló bien francamente a este hombre. I mean, Jesus spoke very frankly to this man. I mean, le habló bien directo. He spoke very directly to him. No peques más. Sin no more. Porque te va a venir algo peor. Because something worse is going to come. Sanarlo sin duda era un acto de misericordia. To heal him without a doubt was an act of mercy. Pero era incompleto si Jesús no compartía el mensaje más importante. But it was incomplete if Jesus did not share the most important message. El mensaje del evangelio. The message of the gospel. Es posible que tú deseas que Dios te sane tu enfermedad. It's possible that you desire for God to heal you from a sickness. Rompa esa adicción que tienes. To break the addiction that you have. O restar una relación familiar o matrimonial. Or restore a family relationship. Todas esas cosas son buenas y necesarias. All those things are good and necessary. Pero nada es más importante. But nothing is more important. Que restaurar tu relación con Dios. Than to restore your relationship with God. A través de su Hijo Jesucristo. Through his son Jesus Christ. Yo voy a orar por sanidad dentro de un momento. I'm going to pray for healing in a moment. Voy a orar por libertad dentro de un momento. And I'm going to pray for freedom in a moment. Pero la invitación más importante que voy a hacer en este lugar. But the most important invitation I will make in this place. Es la presentación del evangelio de Jesucristo. It's presenting the gospel of Jesus Christ. Es ofrecerte el perdón de tus pecados. It is to offer you the forgiveness of your sins. Para que puedas pasar de muerte a vida eterna. That you can go from death to eternal life. Hay que aprender a escapar lo peor. You have to learn to escape the worst. ¿Qué es lo peor? What is the worst? Romanos 6, 23 nos dice lo peor y lo mejor. Romans 6, 23 tells us what is worst and what is best. Dice porque la paga del pecado es muerte. It says for the wages of sin is death. 
Lo peor es que tú sigas viviendo en una condición de pecado. The worst thing is for you to continue living in a condition of sin. Sin aceptar a Jesucristo quien derramó su sangre en una cruz por el perdón de tus pecados. Without accepting Jesus Christ who shed his blood on the cross for the forgiveness of your sins. Porque porque el, el pecado tiene una culpa. Why? Because sin carries guilt. O hay una sola forma de pagar por el pecado. Or there's only one way to pay for sin. Y es muerte. And it is death. Y si no aceptas a Cristo quien murió por tu pecado, and if you don't accept Christ who died for your sins, entonces tienes que morir por tu pecado. Then you have to die for your sins. Por la eternidad. For eternity. Pero no tienes. But you don't have. Sé sabio en este día. Be wise today. Acepta el regalo que Jesús te ofrece. Accept the gift that Jesus Dice, offers you. Más la dádiva, o sea, el regalo. It says, but the gift. La dádiva de Dios es vida eterna. The gift of God is eternal life. ¿Cómo? How? En quién? In whom? En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Señor nuestro. Our Lord. Entonces vemos una cosa que es la paga del pecado que muerte. So we see something that is the the wages of sin, which is death. Y vemos algo que es un regalo de Dios. And we see something that is the gift of God. ¿Qué tú quieres muerte? What do you want? Death? O vida? Or life? Pecado? Sin? O santidad? Or holiness? Jesús te ofrece. Jesus is offering it. Él hizo lo que iba a hacer para salvarte. He did what he was going to do to save you. Hallelujah. Si usted sigue leyendo la historia, se da cuenta que este hombre As you continue to read the story, you're going to realize that this man se fue y le dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. He left and he told the Jews that Jesus had healed him. Y desde ese momento And from that moment, hubo un cambio en la persecución que Jesús experimentó. There was a change in the persecution that Jesus faced. La Biblia dice que, que, que ellos desde ese momento comenzaron a perseguir a Jesús y querían matarlo. The Bible says that from that moment on they started to, pers to persecute Jesus and wanted to kill him. Porque él hacía estas cosas en el día de reposo. Because he did these things in the day of rest. Ahora voy a ir rápido en esto porque no quiero detenerme mucho tiempo. I'm going to go through this quickly because I don't want to take too much time. Pero ahora Jesús cambia su retórica. But now Jesus changes his rhetoric. Ya Jesús terminó de lidiar con el que estaba paralítico. Jesus is now done dealing with him who was paralyzed. Y ahora Jesús va a lidiar con los escribas, con los fariseos. And now Jesus is going to deal with the scribes and the Pharisees. Con los legalistas que with, lo están juzgando que él había roto la ley del sábado. With the legalists who were judging him for breaking the law of the Sabbath. ¿Y sabes lo que Jesús hace? You know what Jesus does? Jesús es el Señor del sábado. Jesus is the Lord of the Sabbath. Y comienza ahora a hablar de su identidad. And now he starts speaking about his identity. Mira, el viene, el viene, vamos a celebrar la, la muerte y la pasión de Cristo. Look, on Friday we're going to celebrate the death and the passion of Christ. Y el domingo vamos a celebrar su resurrección. And on Sunday we will celebrate Pero his resurrection. Pero tú tienes que entender que el que murió y el que resucitó. But you have to understand that him who died and resurrected no fue cualquier hombre. was not just any man. Es Dios encarnado. It is God. Incarnate. Emmanuel. Emmanuel. Dios con nosotros. God with us. Esto es lo que separa el cristianismo de las demás religiones. This is what separates Christianity que from other religions. Que Dios descendió del cielo that y vino a buscarte. And that God descended from heaven and came to look for you. Así como ese hombre por 38 años no podía hacer nada para cambiar su condición. In the same way as this man for 38 years cannot do anything to change his condition. Y Jesús tuvo que venir al lugar donde él estaba. And Jesus had to come to the place where he was. Así mismo ocurre contigo conmigo. In the same way it happens with Tú y you and I. no podíamos cambiar nuestra condición. You and I could not change our condition. Estamos condenados a la muerte espiritual. We were condemned to oh, a spiritual death. Oh, Jesús dejó su trono y su gloria. But Jesus left his throne, his throne and his glory. Vino donde tú estabas. He came where you were para salvarte. To save you. Jesús te pregunta hoy, ¿quieres ser salvo? And Jesus asks you today, do you want to be saved? No tienes que seguir viviendo la condición que estás viviendo. You don't have to continue living in the condition that you're living. Estás cado en una vida derrota. Stuck, attached to a life of defeat. No, Jesús quiere que experimentes victoria. No, Jesus wants you to experience victory. Libertad. Freedom. Tuvieron cinco cosas que Jesús le dijo a ellos de su identidad. Voy a ir bien rápido. And there were five things that Jesus told them about his identity. I'm going to move quickly. 
Número uno, Jesús dijo que era igual al Dios Padre en propósito. Number one, Jesus said that he was equal to God the Father in purpose. Versículo 17 y 18 de Juan 5. Verses 17 and 18 of John 5. Y Jesús les respondió. But Jesus answered them. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. My father has been working until now and I have been working. Yo lo que dice el versículo 18. I look at what it says in verse 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Therefore the Jews sought all the more to kill him. Porque no solo quebrantaba el día de reposo. Because he not only broke the Sabbath. Por lo menos pensaban ellos. At least that's what they thought. Sino que también decía que Dios era su propio padre. But also said that God was his father. Haciéndose igual a Dios. Making himself equal to God. Cuando Jesús dice, mi padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. When Jesus says my father still works and I have been working and I have been working. En otras palabras, Dios estaba trabajando haciendo su voluntad en la vida de ese hombre. In other words, God was working doing his will in the life of that man. Mi padre trabaja, My dijo Jesús, works, said Jesus, y yo trabajo. And I work. La Biblia es clara, mire, no se deje engañar. The Bible is clear. Look, don't, don't be deceived. Porque hay unos falsos maestros. Because there are some false teachers. Como mormones, as like Mormons, testigos de Jehová, Jehovah's Witnesses, que enseñan que Jesús nunca proclamó ser Dios. That teach that Jesus never proclaimed to be God. Aquí Jesús lo dice claramente. And here Jesus says it clearly. Él se igualó al Dios Padre en propósito. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. He made himself equal to God the Father in purpose. My Father has been working until now and now. I have been working. Y estos hombres reconocieron que decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a él. And these men recognized that he was saying God was his father making himself equal to him. Y por eso quería matarlo. And that's why they wanted to kill him. Lo segundo es que Jesús se hizo igual al Dios Padre en ejecución. The second thing is Jesus made himself equal to God the Father in performance. Versículo 19. Verse 19. Respondió entonces Jesús y le dijo. Then Jesus answered and said to them. De cierto, de cierto os digo. Most assuredly I say to you. No puede el hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al padre. The son can do nothing of himself but what he sees of the father. Ahora escucha esto. Now listen to this. Jesús dijo porque todo lo que el padre hace. Jesus says for everything that the father does. También lo hace el hijo igualmente. The son does also like him, like in like manner. Father, you can do it. Padre, tú lo puedes hacer. I can do it. Yo lo puedo hacer. Because you're all powerful. Porque tú eres poderoso. And I am all powerful. Y yo soy todo poderoso. Jesús está igualando al Padre en su ejecución. Jesus is making himself equal to the Father in performance. Todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Everything the Father does, the Son also does the same way. No lo hace inferiormente. He doesn't do it in an inferior lo way. Lo puede hacer igual que lo hace el Padre. He can do it just like the Father. ¿Por qué? Why? Porque Jesucristo es la segunda persona del Dios trino. Because Jesus Christ is the second person of the triune God. Un solo Dios en tres personas. One God in three persons. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Father, Son and Holy Spirit. Y vemos que Jesús se iguala al Padre no solamente en propósito sino también en ejecución. And we see that Jesus is like the Father not only in purpose but in performance. Lo tercero que Jesús dice es que el igual al Dios Padre en poder. The third thing that Jesus says is that he is equal to God the Father in power. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida. For just as the Father raises the dead and gives life to them. Aquí está esta frase. And here's a phrase. Así también. Even so. Así también el Hijo a los que quiere da vida. Even so the Son gives life to whom he will. Ahora, sabemos que Jesús hizo eso. Now we know that Jesus did that. Si usted estuvo el domingo pasado en la iglesia, and if you were at church last Sunday, Ruben predicó sobre eso. Ruben preached about that. Como Jesús resucitó muerto. How Jesus resurrected the dead. Jesús da vida a quien quiere. Jesus gives life to Y no es solamente vida física levantando un muerto. And it's not just physical life raising the dead. Sino vida espiritual. But spiritual life. Vida eterna. Eternal life. Jesús es igual al Padre en poder. Jesus is like the Father in power. También lo cuarto que Jesús dijo es que es igual al Padre en la proclamación del juicio. The fourth thing that Jesus says is that he is like the Father in the proclamation of judgments. Juan 5:22. John 5:22. Porque el porque el Padre a nadie juzga. For the Father judges no one. Sino que todo el juicio dio al Hijo. But has committed all judgment to the Son. 
And here it seems to maybe indicate that there's something that the son can do that the father can't. It's not that the father can't judge because in the Old Testament the, the father made many judgments. It's that God the father delegated it to his son the authority to make judgments. There are judgments for believers quieren aceptar a Jesucristo and there is judgment for those who don't want to accept Jesus Christ pero Jesús está diciendo que también es igual al Padre en la proclamación del juicio but Jesus is saying that he is like the Father in the proclamation of judgments y número 5 con esto termino and number 5 and I'll finish with this Jesús se hace igual al Padre en honor y alabanza Jesus makes himself equal to the Father in honor and praise el versículo 23 de Juan 5 dice in verse 23 of John 5 says de hecho lo leemos en contexto con el versículo 22. In fact, we read it in context with verse 22. Él dijo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. It says, for the Father judges no one, but has committed all judgment to the Son. Para el versículo 23. Now verse 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. That all should honor the Son just as they honor the Father. El que no honra al Hijo. He who does not honor the Son no honra al Padre que le envió. does not honor the Father who sent him. Entonces, ¿te das cuenta? And so you see que Jesús es igual al Padre en honor y alabanza. that Jesus is like the Father in honor and praise. De hecho, Jesús dice in fact, Jesus says que si no lo honran a él, that if they do not honor him, no pueden honrar al Padre. they cannot honor the Father. El que deshonra al Hijo, Whoever dishonors the Son is dishonoring the Father. Y por eso es importante que reconozcamos quién es Jesús. And that's what's important for us to recognize who Jesus is. Mire, concluyendo. And now in conclusion. Existe un peor estancamiento que, est que estar con una enfermedad por muchos años. There is a worse stagnation than having a disease for many years. Y es estar atormentado y estancado en el lago del fuego por la eternidad. And it is to be tormented and stuck in the lake of fire for eternity. Es estar excluido de la presencia de Dios por la eternidad. It is to be excluded from the presence of God for eternity. Entonces esta es la pregunta que tenemos que hacernos. So this is the question we must ask ourselves. Si eso es peor que vivir en una enfermedad de 38 años. If that is worse than living a sickness for 38 years. ¿Cómo podemos evitar caer en lo peor? How can we avoid falling into the worst? Escapamos lo peor. We escape the worst. Al aceptar por la fe lo mejor. By accepting by faith the best. Mira lo que dice el versículo 24. Look at what it says in verse 24. Jesús dijo. De cierto, de cierto os digo. Juan 5, 24 dice. De cierto, de cierto os digo. John 5, 24 says. Truly I tell you. El que oye mi palabra he who hears my words, y cree al que me envió and believes in him who has sent me, tiene vida eterna. Has everlasting life. ¿Usted escuchó el proceso? Did you hear the process? El que oye mi palabra he who hears my word, y cree al que me envió and believes in him who sent me, tiene vida eterna. Has eternal life, y no solamente life. tiene vida eterna, sino life, que y no vendrá a condenación. And and judgment shall not come unto him. Mas ha pasado de muerte a vida. But has passed from death into life. Por eso que Romano dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. And that's why Roman says that there is no condemnation for those that are in Christ. Entonces la pregunta es esta. And so the question is this. ¿Estás en Cristo? Are you in Christ? Porque si no estás en Cristo. Because if you're not in Christ. Hay condenación. There's condemnation. Pero Dios vino para sacarte de la condenación eterna. But God came to take you out of eternal condemnation. Para salvarte de la maldición del pecado to save you from the curse of sin para poder escapar lo peor to be able to escape the worst necesitas aceptar por la fe lo mejor you need to accept the best by faith lo mejor es lo que Jesús hizo por ti the best is what Jesus did for you Jesús derramó su sangre para el perdón de tus pecados Jesus shed his blood for the forgiveness of your sins eso es lo que celebramos toda esta semana y el fin de semana que viene and that is what we celebrate this entire week and next week esa es la razón por la cual la iglesia existe that is the reason for which the church exists yo creo en mi corazón que si tú estás en este lugar I believe in my heart that if you are in this place o si no estás escuchando por esta transmisión en vivo or if you're listening to this live transmission y no has entregado tu vida a Jesús and you've not given your life to Jesus Jesús hoy ha venido por ti. Jesus has come for you today. 
La pregunta es esta. And the question is this. ¿Quieres ser salvo? Do you want to be saved? Ponte de pie conmigo. Stand up with me. Padre, gracias por tu palabra. Father, thanks for your word. Palabra viva y eficaz. Living and powerful word. Es tu palabra la que alumbra nuestros pies y nuestro camino. It is your word that lights our feet and our path. Es tu palabra que ilumina nuestra mente. It is your word who illuminates our minds. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. And I ask you, Father, in the name of Jesus Christ. Que tú alumbres cada corazón en este lugar. That you light each heart in this place. Que la venda de los ojos que no le permite ver a Cristo. That the blinds in their eyes who does not allow them to see Christ. Que removida en el nombre de Jesús de Nazaret. Be removed in the name of Jesus of Nazareth. Para que puedan salir de la vida estancada. So that they may leave the life of stagnation. Para que puedan vivir una vida abundante que tú ganaste por ellos. And live the abundant life that you've won for them. Te lo pido, Padre. And I ask you, Father. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Quiero la iglesia clamando a Dios. I want the church praying to God. Yo no sé cómo tú llegaste a este lugar. I don't know how you came to this place. Pero una cosa sí sé. But one thing I do know. Jesús te ama. Jesus loves you. Jesús murió por el perdón de tus pecados. Jesus died for the forgiveness of your sins. Jesús quiere darte vida eterna. Jesus wants to give you eternal life. Yo no he conocido ningún ser humano. I have not met one human being. Por alguna excepción a lo mejor. With some exceptions maybe. Que no quieran pasar la eternidad con Dios. That does not want to spend eternity with God. Pero déjame decirte, solamente hay un camino para llegar al Padre. But let me tell you, there's only one way to get to the Father. Se llama Jesús. It's called Jesus. Jesús es el camino. Jesus is the way. Jesús es la verdad. Jesus is the truth. Jesús es la vida. And Jesus is the y life. Y nadie va al Padre si no es a través de And él. And no one goes to the Father if not through him. Entonces yo quiero ofrecerte invitarte para que tú entres por ese camino so I want to invite you to enter through that path si estás aquí if you are here y quieres escapar lo peor I want, you want to escape the worst la condenación eterna eternal condemnation porque la paga del pecado es muerte because the wages of sin is pero death. hay algo mejor but there's something better es que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús and it's that the gift of God is eternal life in Christ Jesus yo te ofrezco ese regalo I offer you that gift habrá alguien que quiere recibir ese regalo is there someone who wants to receive that gift si es ser tú levanta tu mano para reconocerte if that is you lift up your hands so we can recognize si tú quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador if you want to receive Jesus Christ as Lord and Savior si reconoce que necesitas el perdón de tus pecados if you recognize that you need the forgiveness of your sins si quieres aceptar lo que Jesús hizo por ti en la cruz. And you want to accept what Jesus did for you on the cross. Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. Si ese eres tú. If that is you. Y reconoce que necesitas a Jesús como Salvador. And you recognize that you need Jesus as Savior. Levanta tu mano para reconocer. Lift up your hands so we can recognize. Quiero ofrecerte lo lo más importante, lo más valioso. I want to offer you the most important, most valuable thing. El regalo de la vida eterna. The gift of eternal life. Ahora un regalo tú lo puedes rechazar. And you can reject the gift. Pero si tú eres sabio, but if you're wise, y si tú eres sabia, if you're wise, no vas a rechazar este regalo que Jesús te hace. You will not deny this gift that Jesus offers you. Por última vez, For the last time, habrá alguien en medio de nosotros is there anyone among us que reconoce que necesita a Jesucristo who recognizes that they need Jesus. y quiere aceptarlo. Dios te bendiga. Veo tu mano. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hand. Gracias, Señor. Give the Lord a round of applause. Gracias, Padre. Thank you, Father. Alguien más? Anyone else? Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. La palabra declara que Dios es paciente. The Bible declares that God is patient. No quiere que nadie se pierda. He doesn't want anyone to be lost. Sino que todo proceda al arrepentimiento. But for all to proceed to repentance. Por eso queremos ser pacientes contigo. And that's why we want to be patient with you. Habrá alguien más que dice, Pastor, yo quiero entregar mi vida a Jesucristo. Is there anyone else who says, Pastor, I want to give my life to Jesus? Hay alguien más, por favor, levante su mano bien en alto para así poder reconocerle. There's anyone else, please lift your hands high so we can recognize you. Si tú no estás escuchando por esta transmisión en vivo If you're listening through this live stream, y quieres entregar tu vida a Jesucristo, and you want to surrender your life to Jesus, por favor llámanos please call us al número que tú ves en pantalla to the number you see on the y screen, déjanos saber para poder guiarte por el camino de la verdad. Esa persona que levantó su mano, that person who raised their yo hands, lo voy a invitar que pase por aquí para que podamos hacer la oración de salvación. I just want to invite you to come forward, so fuerte al Señor Iglesia. Fuerte porque hay fiesta en los cielos, dice la palabra. There's the feast in heaven, it says the oh, word. Oh, hay fiesta en los cielos. Nosotros queremos hacer heaven, fiesta en la tierra también. Hallelujah. Qué bueno eres, Señor. Si pueden, por favor, alguien orar por esta hermana. If somebody can please pray for the sister. Mientras yo le pido a usted, por favor, que usted esté en comunión. Well, I ask you to be in communion. 
Por favor, en que le ayude a hacer la oración de confesión para Patricia. Gracias. Iglesia, escuche claro. Yo no sé qué es lo que tú necesitas en este día. Si necesitas una sanidad. Si necesitas un milagro. Si necesitas que Dios rompa alguna atadura en tu vida. Que rompa algún vicio que hay en tu vida. O que sane tu corazón quebrantado. Que te ayude a amar a aquellos que son difíciles. Que te ayude a perdonar a aquellos que te han ofendido. Que te ayude a perdonar a aquellos que te han ofendido. Pero sí sé una cosa. But I do know one thing. Dios está en medio de ti. God is among you. Jesús quiere hacer un cambio en tu vida. Jesus wants to make a change si te in your life. sientes estancado espiritualmente. If you feel stuck spiritually. Dios quiere sacarte del estancamiento. God wants to remove Dios quiere bendecirte de manera abundante. To bless you in an abundant Dios te way. creó para que seas victorioso. God created you para to que be disfrutes de la vida cristiana. To enjoy the Christian life. Pero si sabes en tu corazón que algo te detiene. But if you know in your heart that something y que no has podido avanzar en esa área de tu vida. And that you've not been able to advance from that area te voy a invitar que te dudes un paso de fe sal de ese lugar ven ante el Señor aquí ante su altar vete de rodilla ante su presencia y dile Padre yo quiero ser diferente yo no quiero estar estancado tú me has prometido que tengo victoria en Cristo. You've promised me that I have victory in Christ. Quiero vivir esa vida I want to live the victorious Mientras life. Adoramos al Señor, And while we worship si God, if you física, need pray, pray for physical healing, o si que tu sea sano, or if you need your broken heart to be o si healed, que Dios rompa un vicio en tu vida, or if you want God to break some addiction in your life, el poder de Dios para or you need the power of Yo God te to be served, I ask you to come to this altar. Dios tu vida. God wants to transform your life. Oramos a Dios el altar está abierto. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.